ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഹീറ്റ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൽ ഓളെന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസേൺ ഓവർ ദി യൂസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days, digital thermometers are available which do not use mercury. That is the clinical thermometer. Now, we are using the digital thermometer. The digital thermometer is the first thing. That is the mercury. Mercury is a toxic substance. പോയിസണസ് ആണ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പോയിസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആണ് അതാകുമ്പം യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളായാലും ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് യു മൈൻ ഹാവ് ഒബ്സേർഡ് ദാറ്റ് എ ഫ്രൈങ് പാൻ ബിക്കംസ് ഹോട്ട് വെൻ കേപ്റ്റ് ഓൺ എ ഫ്ലൈം It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases, the heat flows from a hotter object to a colder object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അയണിൻ്റെ ഒരു പീസാന്ന് വെച്ചാൽ അയണിൻ്റെ ഒരു പീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പിയാണെന്ന് വെച്ചു ഇരുമ്പ് കമ്പി ഇപ്പം നല്ല തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം ഒരു രണ്ട് സൈഡുണ്ടല്ലോ ഒരു കമ്പിക്ക് അതിൽ ഒരാഗ്രഹം നിങ്ങൾ ആ വിറകിൻ്റെ മോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ മണ്ടയിലായാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചൂടാകുന്നിടത്തു നിന്നും ഹീറ്റ് മറ്റേ അഗ്രത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു വരും അതായത് ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസൻസിൽ അത് ചെയ്യാം കാരണം കൈപൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഇരുമ്പ് ഇൽ കൂടി എന്താ ചൂട് കടന്നു വരും കൈപൊള്ളും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസൻസിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ചൂ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത് ഒരു വശം മാത്രമേ ചൂടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കും ചൂട് ഒരു ആ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ഹോട്ടർ ഓബ്ജെക്ട് ടു കോൾഡർ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓർ ഹോട്ടർ എൻ ടു കോൾഡർ എൻ അതായത് ഒരു സൈഡ് ഹോട്ടർ ആവും മറ്റേ സൈഡ് കോൾഡർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അതിലെ പാസ് ചെയ്ത് വരും അതായത് ഹീറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഹോട്ടർ ടു കോൾഡർ എവിടെയാണോ കോൾഡർ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോട്ടർ ഭാഗത്ത് നിന്നും പാസ് ചെയ്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചൂടാകുന്നത് ഓക്കെ യു മൈൻ ഹാവ് ഒബ്സേർഡ് ദാൻ എ ഫ്രൈങ് പാൻ ബിക്കംസ് ഹോട്ട് വെൻ കേപ്റ്റ് ഓൺ എ ഫ്ലൈം അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈങ് പാന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും അല്ലേ ആദ്യമേ അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ചൂടാകും എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചൂട് വ്യാപിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദി ഹീറ്റ് പാസസ് ഫ്രം ദി ഫ്ലെയിം ടു ദി യൂട്ടൻസിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഹീറ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് യൂട്ടൻസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വെൻ ദി പാൻ ഈസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദി ഫയർ ഇറ്റ് സ്ലോലി കൂൾസ് ഡൗൺ അതായത് നമ്മ
കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അത് കൂൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കൂളാകുന്നത് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി പാൻ ടു ദി സറൗണ്ടിങ്സ് അത് ഏത് സറൗണ്ടിങ്സിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കിച്ചൺ ടോപ്പിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ കിച്ചൺ ടോപ്പിലാണ് നമ്മളത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കിച്ചൺ ടോപ്പിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് പാനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് അത് എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ചുറ്റുപാടും ആ പാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രതലത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് മാറുന്നു ഓക്കെ യു സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ഹോട്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എ കോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കേസ് ഏതാണ് ഒന്ന് പാന ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടാകുന്നത് അല്ലേ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് അതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹോട്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു കോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് ഹോട്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും അല്ലെ ഹോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പാനിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് സറൗണ്ടിങ്സിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ഫാക്ട് ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ഹോട്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എ കോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ കോൾഡർ ഹോട്ടർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും കോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് പ്രവഹിക്കുന്നു ഹൗ ഡസ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ലെറ്റ് എസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wise pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not stand, find a stand, you can put one end of the rod in between brakes. Now heat the other end of the rod and observe. What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? That is why we are talking about the iron piece. We are talking about the iron piece. We are talking about the experiment. We are talking about the ഇതിപ്പം മെർക്കുറിയുടെ മണ്ടയിൽ അതുപോലെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെ ആൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ രണ്ട് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്നത് കാരണം അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ കൈ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അത് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ വാക്സ് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരെൻഡിൽ മെഴുകുതിരി നമ്മൾ കത്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാക്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് വാക്സ് ആയിരിക്കും ഉരുകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെഴുകുതിരിയോടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്സ് ആയിരിക്കും ഒഴുക ഉരുകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ബൈക്കിലേക്ക് ബൈക്കിലേക്ക് അതായത് ഹീറ്റ് സ്ലോലി പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ബൈക്സും ഉരുകും ഓക്കെ ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫെയർ ഫ്രം ദി ഹോട്ടർ എൻഡ് ടു ദി കോൾഡർ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫെയർ ഫ്രം ദി ഹോട്ടർ എൻഡ് ടു ദി കോൾഡർ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഹോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോൾഡറായ ഭാഗത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണോ അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് സപ്പോസ് അടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ വിറകെടുത്ത് നോക്കാം വിറകെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിറക പിടിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ല എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ല ചില ചില മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അയണ അലൂമിനിയം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ അതായത് ഹോട്ടർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും കോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് ജനറലി ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ സോളിഡ്സിൽ സാധാരണ എല്ലാ സോളിഡ്സും ഇല്ല എന്നാലും സോളിഡ്സ് മിക്കതും ഇങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഓക്കെ ഡു ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഈസിലി യു മസ്റ്റ് ഹാവ് അബ്സേർഡ് ദാറ്റ് ദി മെറ്റാലിക് പാൻ ഫോർ കുക്കിംഗ് ഹാസ് എ Plastic or wooden hand
കാരണം അത് ഇനി കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല സോ അത് ഹീറ്റിനെ അത് കടത്തി വിടുന്നില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും അതുപോലെ ഫൈബർ ആയാലും പ്ലാ ഹീറ്റിനെ അത് കടത്തി വിടുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാനിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ ഹാൻഡിലിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എത്ര നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാനായാലും ശരി അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സും പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും പഠിച്ചു ദ മെറ്റീരിയൽ സ്വിച്ച് ആലോ ഹീറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദം ഈസിലി ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടത്തി വിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അലൂമിനിയം അയണ കോപ്പറ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ മെറ്റീരിയൽ സ്വിച്ച് ഡു നോൺ അലോ ഹീറ്റ് ടു ടു പാസ് ത്രൂ ദം ഈസിലി ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സച്ച് ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് വുഡ് അതായത് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊന്നും ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നില്ല സോ അതിനെ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാതെയുള്ള പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു